vorrei agganciarmi all'episodio precedente per definire alcuni dettagli. Dunque, l'astrologia opera esclusivamente con i simboli. Purtroppo oggi si è persa quasi del tutto la capacità di capire i simboli. Eppure il simbolo è il linguaggio dell'anima e questa è una verità, la palissiana. La psicologia dell'inconscio ha constatato che soltanto il simbolo rende possibile la comprensione della psiche ed è un fatto singolare perché eh, più si cerca di avvicinarsi alla realtà, più l'uomo ha bisogno di ricorrere al simbolo. È paradossale. La matematica è tutta un linguaggio simbolico. Il simbolo è l'unico ponte fra il nostro piccolo iperconscio razionale e i mondi infiniti dell'inconscio e dell'ignoto. L'astrologia sostiene di poter cogliere e rappresentare con i suoi simboli l'intera realtà. Questa è la fonte di frequenti equivoci, per cui agli astrologi spesso si rimprovera di credere in misteriosi influssi fisici dei pianeti sull'uomo. È una baggianata, non è vero. L'astrologia è un sistema che riproduce la realtà. Se si parte dal concetto che l'intero cosmo obbedisce agli stessi principi, deve essere possibile considerare un sistema organico in sé concluso e da come esso agisce su un altro sistema, per cui dedurre la classica frase di Ermete Trismegisto come in alto così in basso, sicché ogni pianeta e ogni segno dello zodiaco simboleggiano un preciso settore della realtà. Quando elaboro un oroscopo, io, eh, qua faccio una parentesi, la parola oroscopo è una parola corretta, perché ora scopè in, cioè guardare all'interno dell'ora, è stata purtroppo inflazionata, quindi oggi eh, la parola oroscopo rimanda a certi personaggi di ambigua professionalità, però non mi sembra carino dover smettere, cioè dover smettere di, di utilizzare un, un nome giusto, corretto, perché è stato un po' così deviato, infangato, quindi io lo chiamo oroscopo, poi potete chiamarlo tema natale, carta astrale, non cambia, non cambia nulla. Comunque, tornando al discorso, quando elaboro un oroscopo, che ne so, per esempio l'oroscopo del momento della nascita di una persona, ottengo un disegno di forma circolare, che rappresenta una combinazione assolutamente individuale di tutti i simboli. Specifica della persona è soltanto la disposizione dei simboli, ma il numero degli stessi è uguale in tutti gli oroscopi. In altri termini, già la forma rotonda dell'oroscopo dimostra che si tratta di un prodotto eh, compiuto, cioè contenente tutti gli aspetti della realtà. Ma questa compiutezza, questa integralità, è il punto d'arrivo e raggiungerlo rappresenta l'impegno, e questo che la gente non vuole capire, il compito della vita del soggetto in questione è proprio quello di impegnarsi per compiere il suo tema natale. Non aspettare che le cose accadano, non aspettare che arrivi Giove a salvarci, non aspettare che passi Saturno perché ci sta dando addosso. E... È come se fosse stata data, donata come corredo una, de, una, una, una parte delle pietre costituenti l'edificio della realtà. La parte mancante deve essere conquistata con una vita mirante al raggiungimento della completezza. E questa cosa non viene regalata. Io credo che vivere significhi aspirare a una propria interezza, cioè alla compiutezza nel senso proprio del termine. Quindi l'oroscopo evidenzia con grande precisione la distribuzione di queste pietre costitutive dell'edificio della realtà rivela mh, gli elementi forniti al soggetto come corredo e indica quali componenti debbono ancora essere conquistate mediante l'azione. Ripeto, mediante l'azione non si sta ad ascoltare l'astrologo e aspettare che capitino le cose. Questa è superstizione. E infine segnala l'oroscopo ovviamente perfino anche il modo in cui esso deve, può agire nell'oroscopo punto di partenza e punto d'arrivo della vita sono collegati cioè sono uniti dove si incontrano due poli estremi non può eh, non regnare grande tensione questa, questa tensione è la vita quindi la spinta ad agire è ciò che fa di noi esseri umani degli esseri umani punto Perciò io spesso definisco l'oroscopo anche una formula della vita. Infatti, 
come una formula matematica esprime una realtà non meglio afferrabile con raziocinio, così come un oroscopo contiene tutti gli elementi di una vita umana, condensati in pochi simboli. Nell'oroscopo, in questa, in questa formula della vita, sono riconoscibili non solo l'indole o il carattere di una persona, ma anche l'intero corso della sua vita e tutti gli avvenimenti, anche se questi possono apparire casuali. Chi esercita però l'astrologia sa che il caso non esiste, altrimenti non si va da nessuna parte. Già questo fatto sarebbe illuminante se la scienza non ci avesse indotti per tanto tempo a credere il contrario. Tuttavia, eh, la logica vuole che si opti per il cosmo, che dal greco significa l'ordinato eh, e, non, e, non, e non al caos. Quindi l'osservazione ci insegna che noi viviamo in un mondo ordinato in quanto conosciamo leggi la cui validità e attendibilità sono controllabili fino a molto lontano nel passato. Se il nostro mondo fosse caotico sarebbe estremamente improbabile che gli oggetti cadessero sempre in basso, che determinati animali e determinate piante presentassero sempre le stesse caratteristiche, che il sole, la luna e le stelle percorressero orbite calcolabili, eccetera. Se optiamo per il cosmo dobbiamo continuare quindi per l'ordinato dobbiamo continuare a pensare in questo senso cioè per quanto tempo il cosmo rimarrebbe tale se ci fosse posto per il caso la possibilità della presenza del caso trasformerebbe il cosmo in caos quindi la nostra idea tradizionale di un cosmo con probabilità di casualità non è sostenibile sul piano logico spero di essere chiaro su questo concetto perché altrimenti se si inietta il caos nel cosmo, eh, non si va più da nessuna parte. Inoltre, l'astrologia può dimostrare che la casualità in tutti i campi sono tutte calcolabili e perciò non possono essere definite tali. Ehm, tengo a far presente che oltre all'uomo, l'astrologia può essere applicata a qualsiasi altro prodotto. Eh, contratti, case, automobili, catastrofi, paesi, città, politica, economia, regno vegetale, meteorologia. Cioè, se la cosa sorprende, si ricordi che l'astrologia può venire riferita a tutti gli aspetti della realtà, perché è un sistema riproducente la realtà. Se non esiste il caso, debbono esistere leggi alle quali gli eventi obbediscono. Una delle più importanti è la legge del contenuto e della forma. Secondo questa legge, ogni forma deve avere un contenuto, oppure... Alla base di ogni forma deve esserci un contenuto. Questo assioma, assioma può venire chiarito rapidamente con l'aiuto di qualche esempio. Se mi ammalo, la malattia è una forma di espressione del mio destino, però alla base di questa forma deve esserci un contenuto. Io mi ammalo non perché per caso ci sono in giro dei batteri, eh, l'evento formale di una malattia deve avere un contenuto causale, che risiede in me stesso, cioè nel mio comportamento. Ecco, questo è un punto determinante anche per chi decide di fare un percorso attraverso l'astrologia, perché è importante capire che il caso non esiste. Grazie per l'ascolto.